പ്രിയമുള്ളവരെ വെൽക്കം ടു ജെ പി ഫ്രൈസ് ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശഫലം നാം നാളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ താപഫലത്തെ പറ്റിയും അതിനോട് അനുബന്ധപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റിയുമാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ പ്രകാശഫലത്തെ പറ്റിയാണ് എന്നു വെച്ചാൽ എന്താണ് വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജമായി മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് ലൈറ്റ് എനർജി ആയി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എവിടെയാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയായി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രധാനമായും ബൾബുകളിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ബൾബുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക ഒരു ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലമെൻ്റ് ബൾബ് എന്ന് വിചാരിച്ചാലും മതി ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ താപത്താൽ ജ്വലിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഗ്ലോയിങ് ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റ് എന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഈ ബൾബിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോപ്പർ വയറുണ്ട് കോപ്പർ വയറിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് കവറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകും ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് ഈ സാധാരണ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബിൻ്റെ ഒരു രൂപം അപ്പോൾ നോക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യമായി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബിൽ ഹീറ്റായി പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റാണ് ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം കൊണ്ടാണ് ആ ഫിലമെൻറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടങ്സ്റ്റണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഇതിന് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി രണ്ടാമതായിട്ട് ഉയർന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ദ്രവണാംഗം വളരെ കൂടുതലാണ് ദ്രവണാംഗം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വെരി ഫൈൻ വയേഴ്സ് വളരെ നേർത്ത കമ്പികളാക്കി ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും നേർത്ത കമ്പികളാക്കി മാറ്റുവാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സവിശേഷതയാണ് ഡക്റ്റൈൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നേർത്ത കമ്പികളാക്കി അതിനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു അവസാനത്തത് ഇത് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ വൈറ്റ് ഹോട്ടായി കുറേ നേരത്തേക്ക് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു അഥവാ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന ടങ്സ്റ്റണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അഥവാ ഈ കാരണങ്ങളാലാണ് നമ്മൾ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വന്നേക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന ദ്രവണാംഗം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിക്രോം വയറിന് ആപ്ലിക്കബിളായിരുന്നു നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ അഥവാ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിച്ചപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോം വയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം വയർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാത്തത് എന്നുകൂടി കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിക്രോം വയറ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്രോം ചൂടായി ചുവന്ന് പഴുത്ത് നിൽക്കും ചുവന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും പക്ഷേ അത് വൈറ്റ് ഹോട്ടായി ഒരിക്കലും ലൈറ്റ് അത്രയും ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നിക്രോമിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ടങ്സ്റ്റണിൻ്റെതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറവാണ് നിക്രോമിൻ്റെ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കെൽവിനും ടങ്സ്റ്റണിൻ്റേത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കെൽവിനുമാണ് അപ്പോൾ അത്രയും ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് നമുക്ക് ചൂടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിക്രോം ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്രോം നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബിൽ അതിൻ്റെ ഫിലമെൻ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് സാരം ഇനി ഫിലമെൻ്റ് ലാമ്പ് നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ ഈ സമയത്ത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബുകൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിന് ചില ന്യൂനതകളുണ്ട് അതിന് ചില കുറവുകളുണ്ട് നോക്കൂ ആ ചിത്രത്തിൽ താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എനർജി ലോസ്റ്റ് ആസ് ഹീറ്റ് നിങ്ങളൊരു ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബ് കുറച്ച് നേരം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഓഫാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കുറേ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുതോർജത്തിൽ കുറേ
ബൾബിൻ്റെ അകവശം ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വായു നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ദി ഫിലമെൻറ്റ് ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓക്സീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബൾബിൻ്റെ അകവശം വായുരഹിതമാക്കുന്നത് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ബൾബിൻ്റെ അകത്ത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസോ അലസ വാതകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജനോ നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഊഷ്മാവ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബൾബിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിനകത്ത് അലസവാതകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജനോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് അലസവാതകങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അലസവാതകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും നൈട്രജൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫിലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഫിലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം ഉപയോഗിക്കാത്തതെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ നൈട്രജൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒന്ന് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നാമതായിട്ട് അറ്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ സാധാരണ ഊഷ്മാവിലും പ്രഷറിലും നൈട്രജൻ ഒരു ഇനേർട്ട് ഗ്യാസായി ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അലസവാതകത്തെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കൂടിയാൽ പോലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല തേമൽ എക്സ്പാൻഷൻ താപീയ വികാസം സംഭവിക്കുന്നില്ല നൈട്രജന് പിന്നെ നൈട്രജൻ സുലഭമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു മൂലകമാണ് ഒരു ഗ്യാസാണ് അവസാനത്തായിട്ട് എയർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിധ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നൈട്രജൻ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു ലാമ്പ് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ലാമ്പാണ് ഒരു തരം ബൾബാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനെ ഒരു ഫിലമെൻറ്റ് ബൾബിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അഥവാ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ ഈ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പാണ് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബുണ്ട് അതിനകത്ത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് നോക്കുക ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെയുണ്ട് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെയുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആനോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാതോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡുകൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനുള്ളിൽ അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഇവിടെയും ഉണ്ട് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ് രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ കാണാം ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്താണ് ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡിസ്ചാർജ് സംഭവിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗ്യാസിൽ കൂടി വൈദ്യുതി ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുമ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഈ ഗ്യാസിനുള്ളിൽ ഐ മീൻ ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിൽ കൂടി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുക അപ്പോൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്യാസ് മോളിക്യൂള് എക്സൈറ്റഡ് ആവും എക്സൈറ്റഡ് ആകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഊർജ്ജയിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജ നിലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഊർജ്ജ നിലയിലേക്ക് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഊർജ്ജം കൂടി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ഊർജ്ജം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ഥിരത കുറയുക സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയുക എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആറ്റംസിന് സ്ഥിരത കുറഞ്ഞിരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല ഏതൊരു വസ്തുവും സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ
കമ്പയർഡ് ടു ഫിലമെൻ്റ് ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണഗണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് വെരി ലെസ് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഹീറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുത ഊർജം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷേ അതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് ലോസ് വളരെ കുറവാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇതിന് ഈ ബൾബുകൾക്ക് കൂടുതൽ ആയുസ്സുണ്ട് കുറേ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തത് നിഴൽ രൂപപ്പെടുന്നില്ല വളരെ ഗുണകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിഴൽ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നാലാമത്തത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിസിറ്റി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അതായത് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ബൾബുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതി മാത്രമേ ഇതിന് ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു കൂടുതൽ പ്രകാശ തീവ്രത നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഇനി നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിന് ഊർജ്ജ നിലയിലുള്ള വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തിൻ്റെ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് പല നിറത്തിലുള്ള പ്രകാശമാണ് ഇത് പ്രഭവിക്കുക നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാനും ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇപ്പം സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന് ഉദാഹരണമാണ് സോഡിയം വേപ്പറാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനത് യെല്ലോ ലൈറ്റാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുക യെല്ലോ ലൈറ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള യെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡാണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നീലയാവാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് വരെയുള്ള നിറങ്ങളാവാം ഹൈഡ്രോജൻ ആണ് നിറച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നീല നിറമാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുക നൈട്രജൻ ആണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നിയോൺ ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും ക്ലോറിൻ ആണെങ്കിൽ പച്ച നിറമായിരിക്കും ഗ്രീൻ നിറ കളർ ആയിരിക്കും പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഗ്യാസ് വിച്ച് ഈസ് ഫിൽഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ട്യൂബ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആർ എമിറ്റഡ് കളർ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്യാസിന് വാതകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഊർജ്ജ നിലയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബൾബുകളും അതായത് ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പും ഈ പറയുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പും പൂർണ്ണമായും കുറവുകളില്ലാത്തതല്ല അതിന് പല തരത്തിലുള്ള കുറവുണ്ട് എനർജി ലോസ് ഉണ്ട് എനർജി നഷ്ടമുണ്ട് പൂർണ്ണമായും അത് എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുറേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ഇൻകാൻഡസൻ്റ് ലാമ്പിനും അതോടൊപ്പം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കുക അത് കുറേ കാലത്തേക്ക് ഈട് നിൽക്കുന്നതാവണം അത് കുറഞ്ഞ വൈദ്യുത ഉപ ഉപഭോഗമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ അത് പരിസ്ഥിതികമായി പാരിസ്ഥിതികമായി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത് അഥവാ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകരുത് കാരണം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ബൾബ് ഉപയോഗിച്ച ബൾബ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുമ്പോൾ അത് പരിസ്ഥിതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുമ്പോൾ അത് മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും കാരണമാകാത്ത ഒരു ബൾബ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു വികസിപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ അതിൻ്റെ ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു ബൾബാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് അഥവാ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ബൾബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന സംഗതി എന്താണ് ഫിലമെൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അവിടെ അധികം വരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലമെൻ്റ് ഹീറ്റായി താപത്തിന് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല താപത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എനർജിക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പം ആദ്യത്തെ കാര്യം ദർ ഇസ് നോ ലോസ് ഓഫ് എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഹീറ്റ് താപത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ എനർജി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാംഫുൾ ടു ദ എൻവയൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമല്ല കാരണം എന്താ ഇതിനകത്ത് മെർക്യൂറി വേപ്പർ ഇല്ല സാധാരണ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനകത്ത് പ്രധാനമായും മെർക്യൂറി വേപ്പർ നിറച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഗ്യാസ് വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബൾബുകൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾ
ഇനി ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട് ചെറിയ തോതിൽ ഇവിടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹോൾഡറിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ബാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ ആണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പവർ കിട്ടുന്നത് ഈ ഭാഗത്തിനാണ് ഇതിന് എ സി ഡി സി ആക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വൈദ്യുത സപ്ലൈ ഉപയോഗ അതേപടി അല്ല ഉപയോഗിക്കുക നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ പവർ കുറച്ച് ഡി സി ആക്കി മാറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് ബോർഡാണ് എൽ ഇ ഡി ചിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന് പറയും അത് ഇതിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡികൾ കാണുന്നത് ഈ ബോർഡിലാണ് എൽ ഇ ഡികൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡിഫ്യൂസർ കപ്പുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ കവറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് പഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേസ് യൂണിറ്റ് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്ക് പഞ്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കുന്നു അമർത്തി ഉറപ്പിക്കുന്നു അടുത്തത് കവർ ദ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് യൂസിങ് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സപ്ലൈ വയേഴ്സ് വിൽ ബി വിസിബിൾ ഔട്ട് ബട്ട് വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് കവേഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ് ഓർ മോയിസ്റ്റർ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ഈ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വയേഴ്സ് മാത്രം പുറത്ത് കാണും ഡസ്റ്റ് ഒന്നും കിടക്കാത്ത രീതിയിലാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സ് ദ വയർ സീൻ ഓൺ ദ ഇൻപുട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് ടു ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ ബൈ പാസിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആൻഡ് ടെർമിനൽ ഹോൾസ് ഈ ഹീറ്റ് സിങ്കിലേക്കും ടെർമിനൽ ഹോൾസിലേക്കും കടത്തി ഈ ഇൻപുട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പവർ സപ്ലൈ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താ റെഡ് വയർ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള റെഡ് വയർ അവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ബോർഡിൽ പോസിറ്റീവ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബ്ലാക്ക് വയർ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഹീറ്റ് സിങ്ക് സിങ്ക് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കോമ്പൗണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിൻ്റെ പുറകുവശം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നു ബേസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ പ്രസ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ദ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ബൈ യൂസിങ് ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് അവസാനം ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അമർത്തി ഉറപ്പിക്കുന്നു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ദസ് മെയ്ഡ് എമിറ്റ്സ് ലൈറ്റ് വെൻ ഫിക്സ് ടു ദി ബൾബ് ഹോൾഡർ അവസാനം ഇത് ബൾബ് ഹോൾഡറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ലൈറ്റ് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കൂടി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എവിടെയെങ്കിലും ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രകാശം അത് പുറപ്പെടുവിക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടി നോക്കി ഉറപ്പിക്കണം ഇനി എൽ ഇ ഡി ബൾബ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്രത്തിലാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ ഉപയോഗശൂന്യമായ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോണിക് മെറ്റൽ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ കേസിങ് ഉണ്ട് മെറ്റൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ ബോർഡുണ്ട് പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള വയറും കാര്യങ്ങളും വരുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അവയെല്ലാം വേർതിരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതാത് സ്ഥലത്തേക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അയയ്ക്കുക അതാണ് ഇതിനെ എളുപ്പം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി അഥവാ ശാസ്ത്രീയമായി ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ബൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഴിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ചില ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫിലമെൻ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ടങ്സ്റ്റൺ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ടങ്സ്റ്റൺ ആസ് എ ഫിലമെൻറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ടങ്സ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉയർന്ന മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് വളരെ നേർത്ത കമ്പികളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഈ കാരണങ്ങൾ രണ്ടോ മൂന്നോ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് നിർബന്ധമായും ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻകാൻഡസൻ ലാംസ് ആർ ഫിൽഡ് വിത്ത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ് വൈ എന്തിനാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമിനകത്ത് ഇനേർട്ട് ഗ്യാസ്
റെഡ് ലൈറ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വെൻ ആൻ ഇൻകാൻഡസൻ ലാംബീസ് ലൈറ്റ് ലൈറ്റർ എന്നല്ല ലൈറ്റഡ് എന്നാണ് വേണ്ടത് ലൈറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ബ്രോക്കൺ ഫിലമെൻറ്റ് ജോയിൻ ടുഗതർ വി ഗെറ്റ് മോർ ലൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് വൈ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ് ഫിലമെൻറ്റ് പൊട്ടിപ്പോയ ഫിലമെൻറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ നീളം കുറയുന്നു നീളം കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ കറണ്ട് കൂടുന്നു കറണ്ട് കൂടിയപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിന് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാമിന് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് തിയറിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതിനകത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും കണ്ട് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയ